。喂。之前被你开除的那个男员工告你的案子，律师来了，在会议室。你先过去，我这边要处理一点事情。我知道了。你好，我姓齐，齐兵。我是肖烟，请坐。我是这个案子的律师，有些问题需要跟您沟通一下。你说过该员工娘没断奶这样的话吗？我原话不是这么说的，是这个意思吗？大概吧，但是这些话是有前因后果的，不能断章取义。我只需要你回答是或者不是。是。你招收男员工的标准是什么？我们公司招聘员工的标准不分男女，男女平等。是我们公司的基本原则。既然这样，你为什么要指责该男性员工娘呢？你为什么不男女平等，一视同仁？首先，我从来都没有说过“娘”这个字。其次，如果你要觉得这个字形容男性是在贬低的话，这本身对女性就是歧视。这个事情的来龙去脉和具体原因，我之前已经说过无数遍了。你可以自己翻翻资料啊。我建议你不要用这个态度。什么态度？你这个态度只能说明你心虚。如果你觉得自己什么都没有做错的话，就不要用这种语气。我当然没有做错。那个员工，我姑且叫他员工吧，年满二十八岁，来我们公司之前一天班都没有上过，说是说在我们这儿干了三天，实际呢就三个小时，让他去买个咖啡，哭哭啼啼的说大材小用，我就教育了他几句人之常情的道理。他居然哭闹了一上午，我只好请他走人。他说他不走，问我为什么要开除他。我跟他说了原因，他不服，吵了一上午。我只能跟他说，我们公司不聘请还没断奶的小少爷。他告我，我还想告他呢。他就在这儿待了三天，这个案子纠缠了我三个月了。你当然有这样的权利，不过我建议你最好不要强调对方的性别，尤其是你这种强势的女上级。你什么意思？字面意思啊。你究竟是谁的代理律师？齐律师来了，没啥。跟肖经理谈过了，正在谈。坐。哎，齐律师是我们新聘请的法律顾问，德龙伟盛律师事务所资深合伙人。新会。董律师呢？董律师的先生出国进修，他陪读去了。我还以为你是对方的代理律师呢。你当然要跟对方代理律师见面，只不过我临时帮你们改了时间，因为在你们见面之前，我必须要跟你了解一下细节问题。那既然你们认识了，你们谈，我来了个大客户，我去接待一下。好，你忙。李总。
公司一个大股东推荐的，据说很厉害，专打千万级别的官司。又是一个关系户。你可千万别这么说，他真的是很有经验的资深律师，你好好配合，别把事情搞大了啊。这个案子现在什么进展了？对方要求公司赔偿精神损失，还需要你公开道歉。我拒绝。没问题，我会把你的态度转告给对方。就这样。你还有什么需要补充的吗？我没有啊。那就这样了。董律师折腾这个案子三个月，你就随便几句话就完事儿了？做事情和时间长短好像没有什么必然联系吧？主要还是看结果。做事情和时间是没有什么必然联系，但是做事情重要的是态度，是过程。你尽力了，即便结果不如意，我也还是能接受的。肖经理是对异性有偏见，还是对我有偏见？是对关系户有意见，不是偏见。告我的那个员工，他就是大股东的关系户。懂了，过程和结果，我都会经历。如果有什么进展，我们再沟通。不好意思啊，没这个习惯。回见。